Üdvözlök mindenkit! Ma az Export Session S Text funkcióról lesz szó, amely Pro Tools 9-ben most már alap. Tehát az összes verzióban benne van, régen ez csak a HD verziókban volt, illetve a DV Toolkit ellátott verzióban volt még elérhető. Lássuk, hogy nagyjából miről is van szó. Elsőre ez, ez a olyan fura funkciónak tűnhet sokaknak, amit nem fogunk kihasználni, minek nem nagyon érthető. Mindjárt megmutatom, hogy van ennek azért több fontos oldala is, tehát nagyon jó, hogy mégis most már megtalálható itt. A file menüben export session info as text, erről van szó. Előjön egy kis ablak, export session text ablak, és itt egy pár opciót be tudunk állítani. Include file list, ugye egyértelmű a file listánk benne legyen az exportált text file-ba. Régió listát, tehát ezt itt oldalt bele akarjuk-e tenni, hogyha nem akarjuk, akkor ugye kivesszük a pipát, ha akarjuk, akkor ott van benne. Include track ideas, ez az edit decision list, ez annyit jelent, hogy ha különböző playlisteket használunk, illetve azokról editálunk, akkor ezt, ezt ő pontosan jelezni fogja ebben a text file-ban, ez, ez egy kivételesen hasznos funkciója ennek. Show subframes, ugye mutassa a subframeket, most itt ez esetben nekünk nincsen szükségünk, néha illetve nem néha, sokszor videós munkánál erre szükség lehet. Include user timestamps, én ezt szeretem így használni, mindenképpen lássam a timestampeket. File handlingnél lehet, hogy fédeket, crossfédeket mutassa -e. azt esetleg én nem szeretem, de esetleg be lehet kapcsolni, hogyha valaki azt is látni akarja. A time formatot át lehet állítani, hogy miben legyen, tehát hogyha esetleg zenészek egymást közt szeretnének ilyet küldeni, akkor bars beats, de bármiben lehet, timecode-ban is, feedframe-ben is. És a file formátum, ami ugye általában textfájlok, különböző Excel, Word, right now, text edit, teljesen mindegy, egy sima txt file fog készülni. És hát pont ez a cél, hogy igazából ne is legyen egy sajátos formátum, ugye bárhol, bármikor olvasható legyen ez. És miért fontos igazából ez az export session text? Ez post-production körökben egyébként egy rendkívül népszerű dolog, mert hát például ugye itt, amit látunk, az Edit Decision List, az, az egy videóvágásnál nagyon sokat tud segíteni, főleg, hogyha a hangot rakják alá, akkor Spot to Picture-rel, mi hova kerül, mi hova való, mi a timestampje, hogy lett összevágva, ezek nagyon jó funkciók. És másik oldalról pedig, akár hobbi, akár zenei munka közben, erre a funkcióra érdemes úgy tekinteni, mint a backupra. Tehát a backup is olyan, ugye, hogy az esetek 90 valány százalékában igazából nincs is rá szükségünk, hiszen ha jól mennek a dolgok, akkor egyrészt rá se nézünk, nincs is dolgunk vele, csak az időt töltjük vele, ugye, hát minek backupolni. Viszont, hogyha egyszer szükségünk van rá, akkor életet menthet. Na most ilyen ez az export session text is, mert hát extrém esetben, mindjárt megnézzük a textfájt is, gyakorlatilag a, a teljes sessionünket újra tudjuk úgy építeni, hogy csak az audio fájlok maradtak meg, és semmi session fájlunk nincsen, mondjuk azt kitöröltük, elhagytuk, korruptává vált, bármi baja van, akkor is újra tudunk bármit csinálni, hiszen minden információ, minden lényeges információt tartalmazni fog ez a fájl. Oké, okay, nyomok, hát mondjuk legyen ez, desktopra most kirakjuk, a fájl nevet nyilván itt meg tudjuk adni, save, és mindjárt meg is nyitjuk ezt a textfájlt, itt is van, tehát látjuk, ez egy teljesen egyszerű, hagyományos hétköznapi text file. Fönt a session name utána a sample rate, bitmélység, timecode formátum, hány audio track van a sessionben, hány régió van, utána milyen fájlok vannak a sessionjeinkben, és azoknak az útvonala, ez már nagyon nagy segítség lehet, ugye, hogyha bajba kerülünk valamilyen módon, milyen régiók vannak, nyilván ezt ugye mutattam, ezt ki lehet kapcsolni, ha valakinek erre nincsen szüksége. És utána, amiről beszéltünk már, az Edit Decision List, a Track Listingbe, tehát látjuk, hogy melyik tracken mi van, hol van, és mi a timestampje. És mondjuk azt tudjuk, én tudom, hogy a zongorán ott különböző playlistek vannak, és ezt látjuk, hogy innen ki tudjuk olvasni hogy hol kezdődik, hol van vége, milyen hosszan tart, és a saját timestampjét ugyancsak. És látjuk, hogy event number is vannak, tehát 
gyakorlatilag ez tényleg arra jó, hogy egyrészt ugye post production másrészt, ahogy mondtam, hogyha bajba kerülünk, akkor ez alapján, az egyszerű kis textfájl alapján gyakorlatilag vissza tudjuk pakolászni a fájlokat a sessionünkbe, halál pontosan a helyére, nem lesz tévedés, nem kell keresgélni. Tehát, hogyha esetleg nem is használjátok naponta, ez a olyan backup funkciónak is nagyon jó.